张，时间喧嚣里被遗忘。苍穹之上，群星闪耀，一夕离歌，苍凉巨响。狂风暴雨，时间苍凉，刀光剑影，血染沙场。风云际会，一览天下，快意恩仇，心之所向，只身为一剑思量，这今生已被遗忘。万籁俱寂，这天地无尽苍茫。光阴荏苒，心愿难抛，终究难忘。孤长浪影，皆无长空。人在仕途，心已在九州。笑傲千古，无动人生。天下苍生，悲欢离合。浩然正气，血气方刚。挥剑斩木，把气吞山河。刻骨铭心，血染风华，剑笑云天。九州大陆，仙道昌盛，世人皆以拜入仙门为荣。修仙者，精炼器、巨灵、金丹、化神、子府、河道，方可踏入剑仙境界。魔族降临。祸乱九州，雷剑仙率领众剑仙抗击魔族，将魔族寓于九州之外。但九州依然处于危机之中。你父亲他就是仙门的叛徒。九州仙门已坐实你父亲穆勋攻击魔族，你就是叛徒之子。剑仙又如何？他是叛徒，是整个九州仙门的敌人。叛徒，叛徒。穆灵道体终于大成，父亲，我一定要为你洗刷冤屈。哼，族长不在，难道要擅自决定此事？我们也是为了全族考虑，如此宝物应该交给更有价值的人。哼，去寻东方浩来。东方浩。太上长老留情。暮雪，你怎么来了？几位长老让你去议事大厅，找我？是，我觉得是有蹊跷。爷爷正好外出，你可要小心。好，我去看看。见过三位长老。嗯，平日你在后山修炼，总不见你，不想你已经长这么大了。太上长老，您找我有何事？是在我们商议，决定将你父亲留下的升仙令给你表哥东方少羽。为何？你天资如此平庸，此物与你无用。少羽已是巨灵七重，凭借此物必可拜入太乙仙门。正道成仙，光耀门楣。哼，这与我何干？东方浩，莫要忘了你的身份。六年前，你父亲穆勋勾结魔族，乃是仙门罪人。若非我东方氏收留，你岂有活路？若你不依，老朽便将你的身份公之于众，看谁能保你。那升仙令是浩哥哥的父亲留给他的，你怎能夺去？穆雪
。若是东方浩让出生仙令，我可举荐你去韩玉谷。你自己也感觉到了吧？若再不修行韩道仙法，不出三年，你必因寒气失控而死。但凭借韩玉谷的功法，你就能将寒气收为己用。东方浩，你也不希望暮雪因你而死吧？暮雪，不。生仙令是浩哥哥踏入仙门的希望，若不踏入仙门，他如何为他父亲沉冤昭雪，如何踏上仙道之巅？暮雪宁死也不会拿他的前途做交易。生仙令，绝不能交。这丫头，暮雪，东方浩不过是一个废物，生仙令给他又有何用？况且他父亲暮勋是仙门叛徒，太医仙门又怎会让他轻易进入？若不是姑父，九州早就被魔族大军肆虐，仙门也不复存在了。不错，我父亲绝不是仙门叛徒，我一定会为他洗清冤屈。等到族长回来就不好下手了，一定要速战速决。就你，一个炼气境的废物，你有这个能力吗？炼狱寒师。就这点实力，也想夺我升仙令？什么？他竟有如此实力？这是怎么回事？太上长了。若是再步步紧逼，别怪我不念同族情分。好大的口气！东方浩，今日这升仙令，你必须留下。天欲压顶。雷霆之力。怎么？你想阻我？哥，哥，哥，太上长老，留浩儿一命，否则族长回来，你们该如何交代？交代。这就是老夫的交代。浩哥哥，啊，独角龙猿，是族长。爷爷，哎呀，太上长老，你们这是在做什么？我们只是在跟浩儿商量，看看他是否愿意将升仙令赠与少云。哥哥，商量，这就是你商量的方式。众人皆知我孙儿少云的实力强于东方浩，这升仙令留在他手里，岂不浪费？所以你们就趁我外出，未必浩儿将升仙令交出来。
，我只是……而且，你就那么确定，浩儿的实力低于少羽吗？啊！族长，方才若不是我手下留情，东方浩就没命可活了。难道不是你先向浩儿出手的吗？我。神仙令给了少羽，待他拜入仙门，也是我东方氏全族的荣耀。族长又何必如此固执，非要护着这个不成器的家伙？同为东方氏一族，却出手伤人，到底谁才是不成器的？东方少羽伤及同门，立即打入地牢，面壁思过一个月。啊嗯嗯、你们不能动我，我外公是云海城城主。你可知如此对待少羽，得罪的是谁？无论得罪谁，老夫都可以一敌百。如若不信，大可以试试。哼浩儿，你的伤严重吗？爷爷放心，一点小伤。太上长老，他们欺人太甚。<笑>若是浩儿使出全力，他们根本不是对手。浩儿可是有先天木灵道体，只是我之前告诉他，令他隐藏实力，他这才没有在众人面前展现。真的吗？啊，爷爷担心我的身份被九州仙门得知，会引来麻烦，所以我一直在后山修炼。爷爷知道你受委屈了，如今你已成年，是时候将你父亲留给你的东西交给你了，你且随我来。嗯、太上长老，现在该怎么办？东方雄竟然敢关押兽羽，就别怪我心狠手辣。待我传讯云海城主。把生仙令拿出来。嗯你且在外面等候。凭借此令，你可以联系太医仙门的剑仙玉阳子，他是你父亲的至交好友，曾经一起多次联手诛杀异魔。爷爷，父亲怎么会提前留下这令牌给我？难道他早就知道自己会遇难？不错，你父亲乃上仙境修士，冥冥之中可感应到变故。自从你母亲在那次诛魔大战中身陨。你父亲便立志要诛尽异魔，守护九州。是啊，面对异魔，爹爹从未退却。你爹爹唯一放心不下的是你，所以给你留下了这些。接下来就让你父亲告诉你吧
，爷爷出去为你护法。这仙河中有父亲的气息。爹爹，好儿，爹爹，您此时在哪儿云海城主，是要为他的外孙东方少羽报仇吗？快，快启动阵法！是阵法居然有如此之威！听说这阵法是木寻当年亲自加持的。慕容城主，你袭我族大阵，这是何意？你囚禁我外孙，老夫今天特来东方市讨个公道。这是我东方市的家事，阁下最好不要插手。哼，你们东方市，我藏罪人之子，还敢嚣张？赶紧把少羽交出来！还有那木勋之子，老夫要让他给个说法。交出木勋之子，若不是木勋当年助你，你能迈入子府境吗？如今你居然为了你外孙，要找木勋之子讨说法，果真忘恩负义。东方纪，认清现实吧。木勋现在是仙门叛徒，他的儿子也是个祸患，无耻之徒。啊、二长老。你，三长老，识时务者为俊杰，你不要再负隅顽抗了。寻欢魅影。孙呢？应该已经救出了。外公，好孩子，你受苦了。事情都办妥了。陆方雄困我外孙，老夫今日就荡平这东方一脉。慕容坤，我东方氏府邸，岂容你放肆！莫急，这只是爹留下的一道意志法身。爹，您是否早就知道云海仙门之行将生变故？我的确有所感应，所以在离去时给你留下了这些，希望能在关键时刻助你一臂之力。啊
者是造化神谋，乃上古奇物，便是为父，已未能掌控。唯有将木灵道体修炼至极境，衍生出生命之气，方可融合造化神谋。爷爷一直都让我隐藏实力，避免争端。其实，我在修炼之时，体内已演出生命之气。如此，你就试着融合造化神谋吧。若融合造化神谋，你可踏上仙道之巅。不过，融合神谋的过程已是痛苦万分。我不怕苦，只要能帮爹洗清冤屈，多少苦我都愿意承受。嗯、<笑>好孩子。你以木灵道体为基，以生命之气为引，试着融合造化神谋。没想到好儿的木灵道体，竟已修炼至如此境界。实力太强大了，木灵道体。恭喜你成为造化神魔的主人。这里是。我是造化神谋的气灵，碧波仙子。<笑>敢问前辈，这造化神谋有何神异之处？混沌初开，造化生万物，执掌造化神谋，便如执掌了大道。每一重都有一种神通大道，你只要开启神塔，便可将之炼化为己用小弟弟，天赋还不错，竟然能走到第二重。我无法接近第三重入口。依你的修为，如今也只能登入第二重，之后还需努力修炼。谢谢仙子姐姐的指点，我才能突破到紫府境。传说中的造化神谋，发生了何事？似有至宝出世。东方雄，族长，太上长老他们背叛了东方石，一群鼠辈而已。东方雄。交出东方号，老夫上课留你东方氏一脉。就凭你的实力，天域战体。你女婿木心以为仙门叛徒，六年来音讯全无，只怕早已身陨。你的坚持又有何意义？我等的坚持。你是你这奸佞小人能明白的。天域正八荒。
好家伙，居然这么强！终究只是化神境，不知我子府境修士的强大。有无元神为引，举天地寒气。子府境修士可以天地之气加深，实力远超化神境修士。交出号儿！不愧是东方市族长。你们与慕容坤勾结，潜伏在云海城，是为了得到慕勋的消息吧？不错，可现在你东方市出了个先天道体，怎么能有？浩儿，有老夫在，你们休想上我村了！九龙封天阵。到东方兄，就有如此保护区区化神境，就算你有极品雷符又怎样？哼！哼！东方雄命数已尽。我看到爷爷被人围攻，住手！剑砍伤河道境修士，难不成东方师还有高手？这是剑仙境界的剑修傀儡。若想对抗魔族，便将这剑修傀儡带上吧，以血为盟，为你所用。接下来。
下来，便是为父交代给你的事情了。浩儿，你记住，这方盒中有一枚玉简，上面记载着覆灭魔族之法。覆灭魔族之法，但此物你需交给太医仙门的剑仙玉阳子。为何孩儿不能直接利用此法，解决当下东方氏之危？时机尚未成熟，纵然是你，也需积蓄力量。爹放心。我定会将此物交给玉阳子叔叔。嗯，往后的日子好好修炼。爹，我该怎么去找你？你不必找我，我自有办法解决我的事情。可，啊啊、放开我爷爷！哼，你爷爷在我手里，还不束手就擒？爷爷，你没事吧？来人实力太强，我们走。我东方一族，岂是你们想来就来、想走就走的？天剑灭世！这东方号。竟有如此实力，优美剑使都死在他手里，怎么办？爷爷，放心，我无事。你们勾结魔族，如今还有什么话说？我，我们也是一时糊涂，实在是那魔族剑使逼迫。一时糊涂。当年若不是我父亲助你，你如何能治如今的子府境？还有太上长老，口口声声为了东方氏，实则尽是为自己筹谋，道貌岸然。你们也配算是九州仙门之人吗？不敢了，我再也不敢了。今日我废你们修为，饶你们一命。若再来东方市挑衅，我绝不轻饶。走。是要与你商议。爷爷，后哥哥，你们怎么样？我无事，爷爷可能受伤了。接下来你打算怎么办？嗯，我打算去太医仙门，有一重要之物，我需要亲自交给剑仙玉阳子。还有，我想拜入太医仙门修炼，这魔族剑使到来定不是巧合，说不定他们已经潜入九州仙门，我需秦家修炼，与玉阳子叔叔一起对抗魔族。嗯，事不宜迟，尽快出发。这是父亲留下的
，有大事发生。是穆兄来讯。当年穆兄请我们去阻击魔族，不想突生变故。啊，也不知他身在何方。我要暂时离开太医仙门。去哪儿？东方市。穆兄传讯之时，便是找到应对魔族之法了。我需前往东方市护其子。穆兄可有说他在哪儿？六年前到底发生了何事？这些他都没有说。要我与你同行吗？人多容易引起他人注意，我一人足矣。仙门之事交由我便可，若你遇到麻烦，当及时传讯于我。嗯。木勋传讯，有趣。那件事安排的如何了？尊主放心，正按计划进行。事关重大，切莫掉以轻心。是。自从穆勋成为仙门叛徒后，仙门以为我族无所作为，已放松警惕。无需多久，整个九州都将成为我族的囊中之物。<笑><笑>母勋之后，仙门中青一辈已没有了领头羊，根本不足为虑。师尊，雅琴，何事？回师尊，我族派去监视东方市的谋士申远了。什么？申远？是暴露了身份，被仙门强者诛杀了吗？不，他们是去诛杀穆勋之子东方浩时，被他斩杀了。什么？东方浩一黄毛小儿，竟能斩杀幽魅剑使？这怎么可能？此子或许没有我们想象的那么简单。东方浩有穆灵道体，两个幽魅剑使想为我族除去后患。师尊，这里还有一份密报。何事让您如此动容？穆勋现身了，他不是自六年前之事后便下落不明了吗？穆勋蛰伏良久，此次现身，似乎还找到了应对我族之法。不知此法跟其子是否有关？师尊，是否要去劫杀东方浩？他身怀道体，自不可留。弟子这就带人前去。元山月烛，你们陪雅琴同去速战速决。留下东方浩的活口，此人大有用处。是。是太医仙门玉阳子，受好友木勋之托，特来接其子东方浩。玉阳子叔叔，一别多年，不想你已是个翩翩少年了。只是我父亲确实音讯未知，既对你有所安排，想来亦安然无恙。您相信我父亲是清白的吗？自然。当年我们出生入死，诛杀了无数异域邪魔，发誓要守护九州，他又怎会勾结魔族背叛仙门？嗯，我也相信爹爹。我将带小浩入太医仙门，世伯可有事情交代？只要他安然无恙便好。玉阳子叔叔，我妹妹暮雪字眼寒气，您可有寒道仙法，助其凝聚寒脉？我修炼的是纯阳之剑，等我回了宗门，再让一个修炼寒道仙法的师妹来接暮雪入门，如何？
雪谢过上仙。既如此，我们启程了。好哥哥，你保重。告辞。爷爷，暮雪，保重。你父亲是否留下对付魔族之法？是。那方盒在我身上。好。那方盒需太医仙术方可打开。待我们回仙门后再做打算。小浩，怎么了？太医仙门会接纳我吗？毕竟我爹爹还为尘缘昭雪。当年，云海仙门封闭了龙云谷，不让外人查看现场。可你爹爹当时已被诬陷背叛同门。云海仙门此番行为，想来是为了掩盖事实。是不是进入龙云谷就可以找到真相？还得掌控推演之术，让过去重现才行。现下，你只需要努力修炼，别让你父亲失望。杨子竟然在他身边。在这中内，这几人可是相当于核斗性的高手，不是你能对付的。是你杨剑仙再厉害，也别想逃出我这天魔诛仙阵。叔叔，小心你脚下的魔兽来袭！这小子竟能发现阵法下的魔兽！剑仙齐名的杨剑仙，少主
得先拿下这小子。哼，招魂纳魄，魔神现身。方浩，纵使你能看破迷雾，那又如何？把东方好带过来，出来吧。这是剑仙傀儡，赤云斩。这实力深不可测，不知这剑心到底什么来头？他和玉阳子联手，可能会重创我们。娘子，来日方长，你们九州仙门的好日子到头了。哼，玉阳子叔叔，您怎么样？我无事，你呢？我无大碍。只是持续催动剑仙傀儡，有些耗费灵力，也难为你了。怪我修为太浅，莫要担忧。到了太医仙门，你尽可好好修炼。走。军所留，少主，我们要追上去吗？哪怕是剑仙傀儡，亦非普通上仙可敌。可尊主提到的那对付我族之法，东方浩跑不了的。我们对付不了玉阳子，自有人可对付。莫慌，那是我师弟江百松。方才他传讯于我，要来此迎接我们。师兄，这就是木兄的儿子吗？见过前辈。
不愧为木熏之子，当真是英姿不凡呢、啊。师兄，你伤得可重？无妨，那我们出发了。小心，此人有异样。叔叔小心！哼！江师弟，你这是做什么？你背叛了仙门！<笑>我本非仙门弟子，何来背叛之说？我本就是魔族子弟，入仙门只是想借这个身份。助我魔族统御九州罢了。当年东海有魔族入侵，木寻孤身进入深渊力战魔族，并传讯让我等去援。嗯，你也曾与我同去诛杀了不少魔族之人，难道也是假的？那次你们几个剑仙齐聚，便是我族天王亦无能为力。我又能改变什么？所以你亲手诛杀了你的同族，那不过是一群废物。杀便杀了，能为魔主大人牺牲，是他们的荣幸。你既潜藏在我仙门，此时暴露，岂非前功尽弃？<笑>若是你和那东方号都不存在了，谁又知道我的真实身份？叔叔，你怎么样？你赶紧走，我自可脱身。前辈，我无法催动造化神矛。方才你损耗灵力过度，只有恢复灵力才可催动。还是赶紧离开吧。即便如此，我也不能弃于杨子叔叔于不顾。<笑>师兄，你虽是上仙境。但如今受伤，怎是我的对手？如今我的实力早已超过地仙境，所以束手就擒吧。做梦！风衣天响，寒流封天。不见何？天阳中。干！玉阳子叔叔，快走啊！好啊，自己送上门来，省了我一番功夫。若不是你魔族入侵九州，我父亲也不会陷入如此境地。这一笔账，我定要讨回来。只怕你还没这个实力。将那方河保护好，不可一世。看来他是想舍身护着小子逃离。小浩，记住我的话。玉阳子叔叔，可恶！我先了结了这家伙，再去活捉东方浩。
似乎受伤不轻。他身上雷光闪烁，说不定有什么宝物。他人之物，便是在鬼中，亦不可觊觎。主，你难道想救他？他身受重伤，若不及时救治，只怕要被妖兽吃掉。他万一要是个坏人怎么办？那我们总不能见死不救。阿姐，他身上的宝物非同小可，你难道真的不动心吗？你若想要宝物，就凭本事去寻，不能害人夺宝，坠入邪道。阿姐，你放心，你弟弟我可是古往今来第一天才，往后自可正道成仙。执掌我族地兵，瞧你臭屁的样子，去取些水来。好嘞。哦，公主，你看，他的伤口居然在自动愈合。什么？阿姐，你刚才给他服了什么仙丹？只是普通的回元丹而已，这恢复速度比仙丹还快啊！莫非他有特殊体质？是天刀牙的人。听说秦飞扬觉醒了半步仙级天刀，实力极强。此人气息不凡。身上定有仙宝，哥，是我先看到他的，你可不能跟我抢。哼，把他交给我。秦飞扬，这可是招武王朝长公主，你休要放肆。那又如何？这是太初秘境，任何机缘，能者得之。识相的话就教人，否则休该我刀下无情。半步仙级的天刀。半步仙级能奈我何？你们护住这个公子，他交给我。阿姐放心，早就听闻长公主有太阴之体，今天正好领教领教。嘿，太阴长河。先去抢了他的宝物再说。刘秀，把他交给你了，我来挡住他。啊！
身才行。就凭你也想拦住我？趁人之危夺宝，还想伤人，真乃小人行径！哼！这是什么？这是什么？好恐怖的灵压！这是青木青龙，烈阳斩！什么？还有？撤！先天到底，我的紫阳天道居然碎了。刚才那一战真是刺激。之前我催动剑仙傀儡和玉阳子叔叔并肩作战，损耗大量灵力，得寻些什么恢复我的灵力。你的灵力可不是普通仙也可以恢复的。前辈可有恢复灵力的妙药？<笑>你可寻得仙药炼化，自可恢复灵力。好些了吗？我这儿有灵药，可以帮你。这小丫头之前还惦记人家身上的仙气呢。多谢，我现在已无大碍。请问我这是在哪儿？这是太初秘境哦。你应该是误入此地的。我们救你之前，看到你从天上落下来。哦，多谢救命之恩。敢问怎么称呼？我是姬水瑶，这是我弟弟姬无伤，还有那个小丫头是钟灵秀。能跟我讲讲这太初秘境的情况吗？嗯，这是中州一处远古秘境，这里自成一方天地，灵气之充沛，远胜九州各大仙门。不仅有上古仙药可助人铸就仙机，还有一些神兽仙魄可炼化为仙灵。此次各大仙门的天骄汇聚于此，便是为了寻找神兽仙魄，提升实力。若是将那些神兽仙魄炼化为仙灵，我们就能拥有神兽的血脉神汤。这里的万灵窟里有不少神兽仙魄，许多中州天才都在此得到机缘。不知有多少势力进入太初秘境？共有六大势力，比如我昭武王朝，还有幽州天刀崖等等。太一仙门没有来人吗？没有，太一乃九州第一仙门，他们有属于自己的秘境，不需要来这太初秘境寻找机缘。也不知玉阳子叔叔怎么样了。
，想必几位也是为了那神兽仙魄而来吧？嗯，此次来是为了无伤弟弟。不知公子来自何方？我，我名为方浩，来自南域一个隐士剑仙世家。那你随我们一路可好？啊，能同行自然好。我也想学些仙药。天莲，天线异响，万灵窟想来也快开启了，走。是赤龙之，这是吸收蛟龙真血孕育而出的灵萃，可壮灵力。我来看看，这灵药竟已化形。走，把它摘下来。等一下，啊啊啊、有蛟龙。公主不必言谢。你怎么？你们退后，让我来吧。两条蛟龙竟被打退了，不愧是先天道体。凤公子，你快点把赤龙之收起来吧。蛟龙是你打退的，赤龙之自然归你所有。好的，那就多谢了。这龙之已堪比仙药，他居然想跑！嘿，啊！好浓郁的灵气！
，我需将之快速炼化，不然精气流失，药效便弱了。